ओबी को कई इंपोर्टेन्ट क्वेश्चन मैं ये भाग अगर को भिडियो में हजार राख देखे आज तेई क्वेश्चन हम डिफाइन टाइप को क्वेश्चन हम इस भिडियो में आज हम डिस्कस कर गई रहो कसरी लेखने कस्त डिफाइन में कसरी सोद्धा कति मक्स को सोद्धा कति मक्स को कति लेखने भाई कुछ आज को इस भिडियो में हम डिस्कस कर गई रहो भिडियो में जाऊँ क्वेश्चन नंबर वन में हेन सकूँ हजार बिलीफ डिफाइन बिलीफ भर सो तब कसरी लेखने इट इज एन इंडियोरिंग अर्गनाइजेशन अफ द पर्सेप्शन एंड द कोजिनेसन एबाउट द सम एस्पेक्ट अफ द इंडिविजुअल वर्ल्ड दे रिप्रेजेंट द आइडिया एबाउट द सम वन और द समथिंग एंड द कन्क्लूजन्स इंडिविजुअल ड्र एबाउट द देम दे कन्वे अ सेंस अफ व्हाट इज टू इंडिविजुअल इसी तब सो डिफाइन बिलीफ भर तब सो टू मक्स में सोच ये अलगसम एक्जाम में पास एक्जाम में सोधी सको ये टू मक्स में तेल धेरी इंपोर्टेंट है इसलिए एकचोटि हेरा जानू पढ़ू रेसरी क्वेश्चन नंबर टू में जाऊँ मेन्टल प्रोसेस इट इज द कैपेसिटी अफ एन इंडिविजुअल टू सिलेक्ट कमा अर्गनाइज एंड इंटरप्रिएट इन्फर्मेशन इट इज अल्सो नोन एट द सोशल कंजेनेम प्रोसेस तब सोशल कंजेनेम प्रोसेस को भाई सो तीन यही डिफिनेसन तेन सकूप इट डिफाइन एट द मेकानिजम दैट रिसीव द इन्फर्मेशन फ्रम द इन्वाइरोमेंट एनालाइज देम एंड मेक द डिशीजन और डेवलप द एटिट्यूड बेस्ड अन द एनालाइसिंग ये लेखे तब टू में टू मजा पाँच हाई क्योंकि हमें धेरे लेखने होने कि थोड़े लेखने मिठो लेखने टक्क नंबर पाने हो तस्तः और अर्क क्वेश्चन में जाऊँ थ्री नंबर में इंडिविजुअल बिहेवियर भी के इट इज एन एक्शन इंगेज बाय अदर पर्सन इट इज अल्सो नोन एट द ह्युमेन बिहेवियर भी भाई इट इज अ कम्प्लेक्स फेनोम विच इज डिफिकल्ट टू डिफाइन इन द एब्सुलेट टर्म इट इज अ कम्बिनेसन अफ द रेस्पोन्सेस टू द एस्टर्नल एंड इंटरनल स्टूमुली इट इज कज बाय कज एंड इफेक्ट रिनेसनशिप इट इज अ डिफिकल्ट टू प्रिडिक ड्यू टू द इंटरप्ले अफ डिफ्रेंट भारेबल्स इसी पोइंट वाइज अर्थ इस प्याराग्राफ में तब देखा भी सकूँ ये लिखे पे इंडिविजुअल बिहेवियर भी पुग्स हजूला तेरे अर्क क्वेश्चन में जाऊँ कंजुनेटिव डिस्टोनेस को इट रिफर्स टू अ मिसमैच एवं द इमोसन एटिट्यूड्स बिलिप्स एंड बिहेवियर इट रिफर्स टू द सुचेसन अफ द एक्जिनेटी दैट अकर्स वैन एन इंडिविजुअल बिलिप्स एटिट्यूड्स इंटेन्सन एंड बिहेवियर्स आर द इनकसिस्टेन्ट विथ वन एनअदर तेरे फैक्टर्स एपिट एंड डिजाइड टू रेडिस द डिशोनेस के एलिमेंट्स अफ द इंपोर्टेन्स डिग्री अफ इन्फ्लुएंस रिवाड़ के बारे में इसी तब पोइंट आउट करें इसी देखा सकूँ तेजी तब कोईस पास में सोधी सके छहत्तर साल या सतहत्तर साल में तब सोधे तेजी तो तब इनफ होता ह्युमेन मोटिव्स भन्ना के होने कहीं टू मक्स में सोन सकता इट इज अ पर्सन रिजन फर चुजिंग द वन बिहेवियर फ्रम द एम द सर्वल चॉइसेस इट इज अ इंटरनल ड्राइव इन एन इंडिविजुअल इट इज अ प्रेसिंग नीड इट ड्राइव्स द इंडिविजुअल टू सिक द सैटिस्फैक्शन इट इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल बिहेव बिहेवियर और टाइप्स अफ ह्युमेन मोटिव्स प्राइमेरी रर्नल और सेकेंडरी होने तब सकूँ कहीं कहीं टाइप्स के ह्युमेन मोटिव्स को भाई सोधे तो दुईटा तीनटा लेखे तब रही भैल्यूज अर्क क्वेश्चन है भैल्यूज भैल्यूज आर द सोर्सेस अफ द इंडिविजुअल डिफ्रेंस भैल्यूज रिप्रेजेंट एंड द इंडिविजुअल आइडियाज एज टू व्हाट इज राइट गुड और द डिजाइरेबल भैल्यूज आर द लन भैल्यूज इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल बिहेवियर भैल्यूज रिफर्स टू द वर्थ और एक्सिलेंस और द डिग्री अफ एक्सक्राइब टू एन अब्जेक्ट वाली तब सकूँ भैल्यूज के बारे में हाई क्योंकि तब भूज सोधी सके ये भाग अगर के एक्जाम में तब सो भूज को भाई भैल्यूज को फंक्शन के तब सोधी सके तेल भूज इंपोर्टेंट है तब याद कर रेस्तर अर्क क्वेश्चन में जाऊँ एटिट्यूड एटिट्यूड पर इंपोर्टेंट नहीं है एक्जाम को लगी एटिट्यूड रिफर्स टू द पीपुल ओपिनियंस बिलिप्स एंड द फिलिंग्स एब द एस्पेक्ट अफ दियर इन्वाइरोमेंट इट रिफर्स टू द पर्सन्स ओपिनियंस बिलिप्स एंड फिलिंग्स एब द एस्पेक्ट अफ दियर इन्वाइरोमेंट इट इवाबुलेट द स्टेटमेंट और जजमेंट कंसरिंग अब्जेक्ट्स पीपुल अर द इवेंट्स एटिट्यूड आर कोहिजिनेम एलिमेंट वाले इस लेखन सकूँ रहा आइटर को डेफिनेसन तब लेखने मन चाहिए एक्रेन टू स्टेपन रोबिन्स को डेफिनेसन तब लेख् सकूँ अर्थ अर कुछ भी राइटर को डेफिनेसन तब याद तब लेखन सकूँ तो लेख्ता झन बड़ी के होता इक्जामिनर के होता चेक करने मानेला के होता बड़ी पोजिटिव इंपैक्ट पड़े तो कारण डेफिनेसन लेख्ता झन राम होता रहा अर्क क्वेश्चन में जाऊँ इमोसन इमोसन को बारे में मैं लेख देखे तेरा सजिलो तरीका हाई तब गा लग्स एवट लाइन में लमो डेफिनेसन भाई तब टक्क टक्क एरो दिए तब मैं छुट्टा एवटे डेफिनेसन ल तर छुट्टा इसी लेख्ता खेल तब पढ़ा पढ़ा तब हो दिमाग में घुस रहा अर्क क्वेश्चन में जाऊँ सेंसेसन तब एक्जाम में अस्त भर्खर सोधे दुई हजार सतहत्तर साल में सेंस सेंसेसन सोधे टू मक्स में इट इज अ डि इट इज बेस्ड अन द एक्टिवनेस अफ द ह्युमेन सेंस ऑर्गेन्स सच एज आइज इयर स्किन नोज एंड टंग इट इंक्लूड्स द रिसिविंग द सिंगल्स सिग्नल्स थ्रू द भेरियस सेंस ऑर्गेन्स एंड पेइंग द एटेन्सन टू द देम दिस सेंस आर द भिजन हियरिंग टच स्मेल एंड टेस्ट होता रहा एक्जापल दिए तब टू मक्स में यह भाई बड़ी लेख् के जरूरी छेन जस्तु मैं लगता रहा अर्क क्वेश्चन में जाऊँ पर्सेप्सन 
पर्सेप्सन भन्नाल के हुन्छ मान्छेको थट है पर्सेप्सन मान्छेको आफ आफ्नो पर्सेप्सन हुन्छ उले कसरी त्यो कुरालाई बुझाउँछ र अर्को मान्छेले त्यो कुरालाई कसरी डिफाइन गर्छ भन्ने कुरालाई नै के हुन्छ पर्सेप्सन भनिन्छ र त्यसै तपाईले अब डेफिनेसन लेख्नु छ भने चाहिँ एउटा कुनै पनि डेफिनेसन राइटरको डेफिनेसन गर्नुहुन्छ भने चाहिँ ठीक छ लेख्नुस् र त्यसपछि पर्सेप्सन भनेको एउटा प्रोसेस अफ सेलेक्टिङ अर्गनाइज इन्टरमेटिङ इन्फर्मेसन भनेर त्यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन सजिलै मिनिङहरू मैले राख्दै छु त्यस्तो गाह्रो तरिकाले भास्ट वर्डहरु मैले युज गरेको छैन सजिलो छ कुनै एउटा राइटरको डेफिनेसन प्लस आफ्नो भ्यु अनुसार मैले डेफिनेसन राख्दै छु त्यति राखेछु तपाईलाई पुगिहाल्छ र त्यसै अर्को क्वेशनमा जाऊ व्हाट डज द टर्म कन्सिस्टेन्सी मीन इन द आर्बिट्रेशन थ्योरी इट एक्सप्लेन द एक्सटेंड टु व्हिच एन्ड द इन्डिभिजुअल प्रोग्रेसिव बिहेव इन द सर्टन म्यानर अन अदर ओकेजन व्हेन सी और ही कम्स अप विथ द सेम सिचुएसन इट पोइन्ट्स आउट्स टु द रिपिटेसन अफ द सेम काइन्ड अफ बिहेभियर भनेर यसको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ पचहत्तर साल चौहत्तर सालमा यो दुईवटा क्वेसन सोधेछ यो क्वेसन पनि र अर्को क्वेसन व्हाट डज द टर्म डिस्टिनेपनेप्स मिन इन द आर्बिटेसन थ्योरी इट रिफर्स टू द वेदर एन द इन्डिभिजुअल डिस्प्ले डिफ्रेन्ट बिहेभियर एट द डिफ्रेन्ट सुचेसन वेन एट द पर्सन सो द डिफ्रेन्ट बिहेभियर एन द डिफ्रेन्ट सेटिङ द डिस्टिनेटिभनेस नेस इज हाई भनेर तपाईँले यसको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ किनभने टु मार्क्समा सोध्ने यसको मिनिङ के हो आर्बिटेसन थ्योरीमा यो टर्मको मिनिङ के हो भने तिनवटा टर्म छ डिस्टिनेस त्यो अर्को अगाडिको टर्म र एउटा कन्सेन्सियस भन्ने तिनवटा टर्महरू छ आर्बिटेसन थ्योरीमा यो टर्म यो अहिलेको यो व्हाट डज द टर्म कन्सेन्सियस मिन इन आर्बिटेसन तिनवटा टर्ममध्ये जुन पनि तपाईँले एक्जाममा सोध्न सक्छु त्यो कारण दुईवटा त सोधिसक्यो यो चाहिँ सोध्दैछ नि यो सोध्ने चान्स पनि तपाईँलाई बढी छ यो चाहिँ यो भनेको के भने चाहिँ इट रिफर्स टु द युनिफर्मिटी अफ द बिहेभियर सोन बाई अल द कन्सर्न पिपल इट रिप्रेजेन्ट अफ द सिनारियो फर द इन्डिभिजुअल बिहेव ब्राकेटमा इन द सेम वे विथ द सिमिलर सुचेसन भनेर यसरी तपाईँले लेख्ने छोटो मिठो यसले के भनेको छ त्यहाँ धेरै प्याराग्राफ तपाईँले लेख्न त अहिले पाँच छ लाइन दस पन्ध्र लाइन लेखेर त्यो केही हुने वाला छैन जे यसले मागेको छ क्वेसनले कति के भनेको छ त्यसको टर्म के छ आर्बिटेसन थ्योरीमा भने चाहिँ जस्ट डिफाइन त्यसले के के भन्छ त्यो बारेमा मात्रै लेख्ने हो के त्यो भन्दा हावा गफ दिएर त्यस्तो ओबीमा धेरै नम्बर आउने ए ओबीमा त हावा गफ दिएपछि नम्बर आउँछ भन्ने त्यो माइन्डबाट हटाउनु होला ठिक्क लेख्ने मिठो लेख्ने टक्क अरू त्योभन्दा बढी केही पनि लेख्नु पर्दैन र त्यो अर्को क्वेसनमा व्हाट आर द स्टिमुली इन द पर्सेप्चुअल प्रोसेस अब त्यहाँ मैले टक्क राखिदिएको छु एन्सर त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन है प स्टिमुली इन द पर्सन पर्सन त्यो रिसिभ स्टिमुलीको कुराहरू गरेको छ सबै त्यहाँमै छ र त्यस्तै अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यो त लङ क्वेसनमा पनि जोडेर सोध्ने हो आर्बिटेसन थ्योरी एच एच केली पर्पज द आर्बिटेसन थ्योरी टू एक्सप्लेन हाउ वी जज द पिपुल डिफ्रेन्टली डिपेन्डिङ अन द व्हाट मिनिङ वी आर्बिवेट टू अ पार्टिकुलर बिहेभियर आर्बिटेसन इज द हाउ पिपल एक्सप्लेन द कज अफ बिहेभियर इट रिफर्स टू द वेज इन वेज वी जज द पिपल डिफ्रेन्ट डिपेन्ड अन द व्हाट मिनिङ वी आर्बिटेट टू गिभन अ बिहेभियर भनेर यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ र यो एप्लाइङको आर्बिटेसन थ्योरी भनेर त्यसरी तपाईँले एक लाइन अरू पनि थप्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ तपाईँको आर्बिटेसन एरर्स आर्बिटेसन एरर्स भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ इट रिफर्स टू द टेन्डेन्सी अफ द टेकिङ द क्रेडिट फर द सक्सेस वाइल ब्लेमिङ अदर्स अर द इन्भाइरोमेन्ट फर द फेलियर इट इज मेनली अकर्स फ्रम द टेन्डेन्सी अफ द रेदर टू जज द बिहेभियर अफ द अदर स्ट्रिकली एन्ड द जज इफ्स हिम लुजली इट आर द थ्री टाइप्स फन्डामेन्टल आर्बिटेसन एरर्स सेल्फ सर्भिङ बायनेस र अस्टिमेस्टिक बायनेस भनेर यसको बारेमा यसरी टक्क मिठो लेख्दा तपाईँले मजाले नम्बर गेन गर्नुहुन्छ र त्यसरी नै अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ व्हाट इज लर्निङ भनेर तपाईँलाई सोध्न सक्छ र एक्सप्लेन द इन्फ्लुएन्स अफ लर्निङ के के कारण कारणले गर्दा लर्निङलाई असर पार्छ त्यो कुराहरू तपाईँलाई यसरी लङ क्वेसन सोध्न सक्छ इट इज एन एस्टिमली इम्पोर्टेन्ट एरिया फर द भ्यु पोइन्ट अफ द अन्डरस्ट्यान्डिङ द ह्युमेन बिहेभियर इट इज अ इन्टरनल फ्याक्टर विच एफेक्ट्स द पर्पेचुअल सक्सेसन सिलेक्सन It determines the development of the perceptual sets and behavior of the individual. It is a change in the behavior as a result of experience. It is essential for the both people and the organization. Now, this is the agreement to Stephen Robbins. One is this definition. Dina, second one. Now, our question is: What is the principle of intention in the learning? It is that the individual will learn more from the real thing than from the substitute. As per this, a routine or the boring experience teaches less than the clear and the dramatic learning experience. One is this. Sorry, the first one. Second one. आजलाई चाहिँ यति नै राखिदिएको छु अझै फेरि म अरू च्याप्टरहरूबाट पनि डिफाइनहरू जुन जुन राखेको छु मैले तपाईँलाई क्वेसनमा त्यो क्वेसनहरूको सबै डिफाइनहरू म तपाईँलाई दिन्छु नसोच्नु होला यसले क्वेसन मात्र दियो तपाईँलाई एन्सर पनि मैले प्रोभाइड गर्ने भाषा राख्दछु राम्रोसँग पढ्नु ह्याभ अ गुड डे नजिक छ एक्जाम आइसक्यो टेक केयर बाई बाई